അവിനാശ് എവിടെയുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല കള്ളം പറയണ്ട അയാൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളെ വിളിച്ച് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവിനാശ് ഒളിവിൽ പോയ കാര്യവും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയുണ്ട് അയാളെന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് സത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല മോളെ മോളോ നിങ്ങൾ എന്നെ തമാശയ്ക്ക് പോലും അങ്ങനെ വിളിച്ചു പോകരുത് പണ്ടേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ വെറുപ്പാ ജന്മം നൽകിയവൻ എന്ന പരിഗണനയിൽ ഇവിടെ കഴിയാൻ അനുവദിക്കുന്നത് നേരാ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ജീവനേക്കാൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ മാണുവിനെ അപകടപ്പെടുത്താൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോ മുൻപത്തെ ഇതിനേക്കാൾ പതി മടങ്ങ് വെറുക്കുന്നു പുറത്തെന്റെ വാഹനം കിടപ്പുണ്ട് അവിനാശ് എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തൂക്കിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പണ്ട് കൊണ്ടതുപോലെ അല്ല പോലീസിലെ പുതിയ പിള്ളേരുടെ ഇടി ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കെ എങ്ങോട്ടാ മാറുന്നെന്ന് അവിനാശ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു പേടിച്ചിട്ട അവൻ അക്കാര്യം എന്നോട് പറയാത്തത് നേരാണോ നിന്നാണ് നേര് എങ്കി പറ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പാർട്ടിയിൽ എന്താ നടന്നത് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവിനാശിന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ മാണുവിനെതിരെ അവിനാശ് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല മറുപടിയില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ അറിയാമെന്ന് ഇന്നലത്തെ പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് മയക്കുമരുന്നാണ് എന്റെ മാളുവിന് കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയണം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആർക്കും മയക്കുമരുന്ന് കലക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആരാ കൊടുത്തത് അവിനാശാണോ പറ അവിനാശ തെമ്മാടിത്തരം കാട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പാർട്ടിയില് എനിക്ക് കാര്യമായ റോളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പാർട്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഹർഷനായിരുന്നു ഇന്നലെ അരുതാത്ത എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാരൻ ഹർഷന ഹർഷന അതെ അവിടെ നടന്നൊക്കെ ഹർഷന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഹർഷനും ഡൊമിനിക്കും ഇന്നലെ പാർട്ടിയിൽ വന്നില്ലെന്നാണല്ലോ പവിത്ര പറഞ്ഞത് പാർട്ടി നടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഹർഷം വന്നില്ല പക്ഷെ അയാൾ ആ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിനാശ് ഇടയ്ക്കിടെ ഫോണിൽ ഹർഷനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പം അവിനാശിന് അയാള് അവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതോ ഫ്രണ്ട് വന്നെന്ന് എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞ് അവിനാശ് അവിടുന്ന് മുങ്ങി വിളിച്ചത് ഹർഷനാണെന്ന് സംശയം തോന്നി ഞാൻ അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നിന്നെ വിളിച്ചത് ഹർഷനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പുതിയ പാർട്ട്ണർ കിട്ടുമ്പോ എന്റെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഒഴിവാക്കാനും നിന്റെ പരിപാടിയെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ഞാനും നിന്റെ നോൺ വർക്കിംഗ് പാർട്ട്ണറാ നിങ്ങൾ അവളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത് അവളെ കാറിലാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ അവനാശം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്ന എന്തോ അനുസരിക്കാന്നല്ലേ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നത് അത് ശരിയാ പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ടാസ്ക്കാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല മാളുവിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ പോലും ശ്രേയ ആദ്യം സംശയിക്കുന്നത് എന്നെയാവും ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അവൾ എന്നോട് ക്ഷമിച്ചൊന്നും വരില്ല ഹർഷ ആ കാള അവനാശെ ഇന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞ മാളു എന്റെ സ്വന്തമാ സ്വന്തം പെണ്ണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അവൾ എന്റെ അടിമയാ അടിമ വേണ്ടി വന്ന മറ്റന്നാ രാവിലെ അവളെ ഞാൻ അവിനാശിന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിർത്തി തരാം അതുപോലെ നിന്റെ പകുതി ഞാൻ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എങ്ങാനും പിടിക്കപ്പെട്ട എന്റെ പേര് പുറത്തു വരരുത് അത്രയുള്ള ആഗ്രഹം എങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ പുറത്തു പറയാൻ അവൾക്ക് കഴിയില്ല എന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എല്ലാം നടന്ന മറ്റന്നാ രാവിലെ അവക്ക് സ്വബോധം വരൂ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന അവക്ക് പിന്നെ എന്റെ ഭാര്യ അവൻ സമ്മതിക്കേ വഴി ഉണ്ടാവൂ ഒക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ പ്ലാനിങ് എല്ലാം ചീറ്റി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും ഭയക്കില്ലേ ആ പൂച്ചയാ ഞാൻ ശരി എങ്കിൽ അവനാശ് നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട പകരം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വെയിറ്ററെ എനിക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നാ മതി വെയിറ്ററെയോ അതെ അയാളെ കൂടി ഞാൻ എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്തോളാം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചാ പോരാ നടക്കണം ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികൾ മുടക
சரி എന്തോ ചുറ്റിക്കളിയുണ്ട് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇയാളെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത ഇനിയുള്ള കാലം സുഖമായി ജീവിക്കാം ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ചോദിക്കുന്ന കാശ് അതാ ഹർഷൻ സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ത് ജോലിയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ആ സാർ പറയും താൻ ചെല്ല് അവിനാഷേ എന്താടാ ഒരു ചുറ്റിക്കളി ഒന്നുമില്ലെങ്കില് അതല്ലടാ നിന്റേതോ ഫ്രണ്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ മുങ്ങിയത് അയാള് വന്നോ ആ വന്നു ഞാൻ അയാളെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു അല്ല അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ ഇന്ന് എനിക്ക് നോ ഫുഡ് രാത്രി ഉപവസിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് നല്ലതാന്നാ പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് പകരം മാക്സിമം മദ്യം കുടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വളരെ നല്ല കാര്യം അങ്കിള് വാ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി അടിക്കണം അല്ല ആ വെയിറ്റർ വേറെ വെയിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ വാ അങ്കിളയോ സത്യമായും എനിക്ക് ഇത്ര അറിയുള്ളൂ പിന്നെ ഹോട്ടലിൽ നടന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒന്നും വിട്ടുകളയുന്ന ആളല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം മുതലാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അവിനാശ് പോലും വരും എന്നിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹർഷന്റെ പിന്നാലെ പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം അവിനാശ് മനപ്പൂർ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതാ നല്ല ഫിറ്റായിരുന്ന എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിനാശ് വീണ്ടും മതിവിപ്പിച്ചു അതോടെ ഞാൻ ഓഫ് ആയിപ്പോയി കസേരിയിരുന്നുറങ്ങിപ്പോയ എന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വന്നൊരു പയ്യനെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് അപ്പോഴേക്കും പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു ശരി ഏത് വീട്ടിലാ അവിനാശ് ഹർഷന് വേണ്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അയാളെ പേരെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും ശരി തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓ സന്തോഷമായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരണം ആ വീട്ടിലെ എനിക്ക് ഇന്ന് തന്നെ കാണണം അല്ല ഈ രാത്രിയില് അവിടെ വരെ സൈക്കിൾ ഊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ ഒന്നും ചവിട്ടണ്ട എന്റെ കാറിൽ വന്നാ മതി അയ്യോ മോളെ എനിക്ക് കാറ് കയറാൻ പാടില്ല അപകട മൃത്യു അബലം എന്റെ കൂടെ കാറ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നിനക്കും അപകടവാ എന്നോട് എന്തൊരു സ്നേഹം അല്ലോ മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് വണ്ടിയിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് കൊണ്ടുപോകും കാണോ വേണ്ട ഞാൻ വന്നോളാ എങ്കി വാ അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുമ്മേ എന്തോ ഒരു ക്ഷീണം കാരണം ട്രിപ്പ് ഇട്ടിരിക്ക രാവിലെ ഇങ്ങ് വരും എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നുണ പറയണ്ട മോളെ പാള് മോൾക്ക് ബോധം വീണിട്ടില്ല എന്ന് സൗദാമിന്റെ പറഞ്ഞു എന്തിനാ അപ്പച്ചെ അപ്പൂപ്പനെ അമ്മൂമ്മയും കൂടി ഇങ്ങനെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല മോളെ ഞാനും മിനിതയും കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർ ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ടതാ നിങ്ങളാരും പേടിക്കുന്നത് പോലെ മാണുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നാളെ രാവിലെ അവൾ മിടുക്കിയായി എണീറ്റ് വരും ഇനി വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റു ചിലരാ നടക്ക ശ്രേയോട് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ അമ്മയോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്നിട്ടും പോയി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന മാളുവിന്റെ വിശേഷം ചോദിച്ചത് നന്നായില്ലേ മാളുവിന് ആപത്തൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ശ്രേയുടെ നാവുന്ന തന്നെ അറിഞ്ഞില്ലേ അതെ കൊഴപ്പൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോ നമുക്ക് സമാധാനായില്ലേ അതിന് ശ്രേയ പറഞ്ഞത് നേരാണെന്ന് കരുതിയിരിക്കാൻ നിങ്ങള് അല്ലേ അല്ല നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രേയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാ ഏട്ടനെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ അവള് കൊണ്ടുപോയത് കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് ആ ദുരൂഹതകൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിലേ വിച്ചുമോള് വിചാരിക്കണം ഞാനോ അതെ നീ സ്വപ്നം കണ്ട് ആ ദുരൂഹത കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധി അപാരം നശിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ആർക്കും ആപത്തൊന്നും വരില്ലെന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന അപ്പഴാ അപ്പച്ചയുടെ ഒരു പൊട്ട ബുദ്ധി ഏറ്റില്ല ഹ 
ഹർഷനോ അത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മേഡം എടോ അവിനാഷ് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടിക്കിടെ വെച്ച് താൻ ഒരാളെ കടം പോയില്ലേ അയാളെ കാര്യം മേഡം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് അവിനാഷു അതാരാ കേട്ടില്ലേ മേഡം അവിനാശ് ആരാണെന്ന് പോലും ഇയാൾക്കറിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ആള് തെറ്റിയതായിരിക്കും ഏയ് അല്ല ഇയാളെ തന്നെയാ അവിനാഷ് ഹർഷന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ എനിക്ക് ആള് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കടാ എന്റെ കണ്ണി നോക്കി പറയടോ തനിക്ക് ഹർഷനെ അവിനാശിനെ അറിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല മേഡം അറിയില്ലെന്ന് താൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുമ്പോ വന്നു പോയവരെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ ആ പാർട്ടി നടത്തിയ ആളെ തന്നെ പോലെ ഒരാൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അവിനാശിനെ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവാം ബാക്കി ന്യായം താൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞ മതി ഞാൻ പറയുന്ന എക്കെത്താൻ കൊടുക്കണം അതാണ് തന്റെ ഡ്യൂട്ടി അയ്യോ സാറെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറത്തറിഞ്ഞ ഹോട്ടലിന് മാനക്കേടാണ് എടോ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ മുതലാളി എന്റെ അടുത്ത ഫ്രണ്ടാ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇവിടെ എന്ത് നടക്കും എന്തും അറിയാവോ ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച തന്റെ മുതലാളി തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറയും ഇത്രയും നിസാരായ ഒരു കാര്യത്തിന് അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാത്തത് ഈ ഗുളിക അകത്ത് ഇല്ലെന്ന ആള് മരിച്ചു പോ സാർ ഇടോ ഇല്ലടോ ഇത് കഴിച്ചാ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല എനർജിയും ആയിരിക്കും അല്ല സാർ എന്നാലും ജ്യൂസില് വല്ല മദ്യവും മറ്റോ കലർത്തി കൊടുത്താ പോരെ മദ്യം കേൾക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ ഇത് മദ്യത്തെക്കാൾ ദോഷം കുറച്ച സാധനമാ ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പോലും നോക്കുന്നില്ല മുഴുവൻ മച്ചോ ഇതോടെ പിടിച്ചോ താൻ കലക്കി കൊണ്ടുപോ ആളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ശരി സാറ് പവിത്ര കൊറേ ദിവസമായി എന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നിപ്പോ അവിനാശ് വീട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യം സംശയാണെന്നാ പവിത്ര പറയുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആള് അയ്യോ പെൺകുട്ടിയോ അതിനെന്താ ആണായാലും പെണ്ണായാലും തനിക്കെന്താ ശരി ചേച്ചി ശരി സാർ എന്തായി നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രമാണം തിരിച്ചു കൊടുത്തോ അവരൊക്കെ ഹാപ്പി ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട തമക്കോ ഓക്കെ സാർ ഇതാണ് മേഡം നടന്നത് വേറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല തന്റെ വീട്ടിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളോട് പോലും നീ ഇത് തന്നെ ചെയ്യും നീയൊക്കെ ഈ നാടിന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം വീടിന് പോലും ആപത്താണ് നിന്റെ കുടുംബത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നു മുതലാളി ഇടപെടുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ച് ചെയ്തു പോയതാണെന്ന് ഇയാള് പറഞ്ഞില്ലേ മേഡം മേലുദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞ മേഡത്തിന് അനുസരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ കമ്മീഷണർ സാറ് ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിയുടെ ഫ്രണ്ടാ മുതലാളി ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ മേഡത്തിന് ഞങ്ങളോട് സോറി പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോയേണ്ടി വരും ഇതിനും കൂടി ചേർത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് സോറി പറയിക്കണം ഇവിടുന്ന് കാണാതായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എനിക്ക് എന്റെ ജീവന അവൾക്ക് വേണ്ടി താൻ പറഞ്ഞ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ വരെ കരണത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും വിളിക്കണോ തന്റെ മുതലാളിയെ വേണ്ട വേണ്ട മേഡം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗതികേട് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാ മുതലാളിമാര് പറഞ്ഞ ഗതി കെട്ട് എന്ത് നെറുകേടും കാട്ടാവുന്നാണോ താൻ കരുതിയത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും കൊള്ളരുതായിക കാട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് നോക്കി നോ എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കണം അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന കാശും വാങ്ങി കീശയിലിട്ട് 
മറ്റുള്ളവരെ അപകടപ്പെടുത്താൻ കൂട്ടു നിന്നാൽ ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കും ഞാൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ സിസി ടി വി ഫുട്ടേജിൽ പാർട്ടി നടന്ന സ്ഥലത്തെ വിഷ്വൽസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല മാഡം അപ്പൊ ആ വിഷ്വൽസ് എവിടെ അത് പിന്നെ പാർട്ടി നടന്ന സ്ഥലത്ത് സിസി ടി വി ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ വിഷ്വൽസ് ഇല്ലാത്തത് പാർട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്യാമറകൾ ഓഫ് ആക്കണമെന്ന് എല്ലാ ഗസ്റ്റുകളും ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് മാഡം പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ സ്വകാര്യതയും മാനിക്കണമല്ലോ സ്വകാര്യത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം രഹസ്യം എന്നാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കാനും മാത്രം ഇത്രയധികം രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഉത്തരം എനിക്കറിയാം ഹർഷൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എന്തും നടക്കും കാശുള്ളവൻ വിചാരിച്ചാൽ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തും വില കുറഞ്ഞ മദ്യം മുതൽ മില്ലിഗ്രാമിന് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരുന്ന നർക്കോട്ടിക്സ് വരെ നിങ്ങൾ ഒഴുക്കി കൊടുക്കും പണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പാവങ്ങളെയും സാധാരണക്കാരെയും നിങ്ങൾ ചതിക്കും ഇവിടുത്തെ മാഞ്ഞുപോയ സിസിറ്റിവി ഫുട്ടേജ് വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു വരവ് കൂടി വരും അന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ താനും ഈ ഹോട്ടലിൽ പൂട്ടിയ ചാവിയും എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടാവും പോവാം ഞാൻ നടന്നു വന്നോളാം ശരി അയ്യോ ഇനി രാത്രി നടന്ന എപ്പെത്താനാ വിജുന്റെ സ്വപ്നം വലിക്കുന്നെങ്കിൽ വലിക്കട്ടെ നിക്കുമോടെ ഞാനുണ്ട് എന്റെ മോള എ എസ് പി ശ്രേയാന്തതിന് ഐ പി എസ് മോളെ ശിലായുഗത്തിലേക്ക് പോകാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റില്ല അപ്പച്ചി ഞാൻ ഈ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോലീസിന് വേണ്ടി ഒരു ജോലി ചെയ്യിക്കാന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടോ അതെ എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി ആ ലാൻഡ് ലൈനിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോണാണിത് ആ ഫോൺ എടുത്താൽ ഉടൻ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ ഫോൺ എടുത്താൽ അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇതിലൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരു തരത്തിൽ ഫോണിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തൽ തന്നെയാണിത് മൊബൈൽ ഫോൺ സാധാരണമാവുന്നതിന് മുൻപ് ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ടേപ്പിലാക്കി വരെ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ലാൻഡ് ഫോണുകൾ ആക്റ്റീവ് അല്ലാതായതോടെ ആ സിസ്റ്റം പൊളിഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാർഗം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ട താഴത്തെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന കോളുകളിലെ സംസാരം ഈ ഫോണിലൂടെ കേട്ട് ചൂടോടെ വിവരങ്ങൾ എനിക്ക് എത്തിച്ചു തരിക പ്രധാനമായും അവിനാശ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ അയാൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും ദുരൂഹതയുടെ കുരി കഴിക്കാവുന്ന താക്കോലുകൾ മോള് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ സി എ ഡി സൗദാമിനിയും സി എ ഡി വിനീതയും ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ മമ്മി സ്നേഹിച്ചിടാളും അപ്പച്ചും ആഴ്ചിച്ചിടാളും അല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ബോസുമാരൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ഫാരതിയാ എന്റെ ഫാരതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും ശരി ശരി ഞാൻ മാളുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം രാവിലെ അവള് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ ഞാൻ അവളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവണം ശരി മോളെ മാളുവിന് എന്താ പറ്റിയതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾക്കറിയാം മാഡം ഞാനും വിനീതയും ഫോൺ ഷോപ്പിങ്ങിലൂടെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഏ ആ സമയം വിച്ചുമോള് കിടന്നുറങ്ങി സ്വപ്നത്തിലൂടെ രഹസ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രമിക്കണം കേട്ടോ മാളുശേഷിക്ക് പറ്റിയ ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാ ഞാൻ സ്വപ്നങ്ങളെ തീർച്ചയാ 